Wir machen jedes Jahr eine Vernissage, immer vor dem Sommer. Da werden drei bis sechs, allenfalls sieben neue Werke in die Ausstellung integriert. Gleichzeitig nehme ich aber in etwa dieselbe Anzahl Werke aus der Ausstellung, so dass es eigentlich nicht eine Sammlung wird, die immer größer wird, sondern dass es konstant bei ca. 40 Skulpturen stehen bleibt. Wichtig war, dass die drei neuen Werke neue Ansichten im Skulpturenpark ergeben, ermöglichen und auch, es ist mir wichtig, dass ich neue Künstler habe, eine Künstlerin, die eigentlich relativ junge Arbeiten sind. Der zentrale Punkt ist ein Knotenpunkt, also eine Holzverbindung. Das ist eine Verdichtung. Man kann sagen, die Kräfte die werden wie in einem Baum eigentlich in den zentralen Pfeiler geleitet. Also die Knotenpunkte die verdichten sich ins Zentrum hin. Und auch das soll eigentlich die Stärke dieses Ortes, auch die Präsenz stärken, die man hier erleben soll und darf. Ja, diese Skulptur bietet äh, verschiedene Blickwinkel auf das Thema des Fliegens. Eine Seite ist eher positiv, die andere eher negativ und diese Skulptur vereint beide Gegensätze in einem. Man kommt hier hin kann man natürlich sagen, zuerst mal wegen der schönen Landschaft. Dann ist es aber auch ein Rundgang durch die Skulpturengeschichte der Schweiz der letzten 50 Jahre. Das finde ich eben auch ganz, ganz spannend. Wir haben nicht nur junge Positionen oder Werke, sondern auch Werke, die für die Schweiz, für die Entwicklung der schweizerischen Skulptur wichtig waren. Unser Skulpturenpark ist jederzeit zugänglich, ist auf öffentlichem Raum. Corona war eine gute Möglichkeit für die Leute, sich hier zu bewegen. Musik